அரகனம பார்வதி பதையே அரக மகாதேவா அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானே அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டரல் புரிதல் வேண்டும் ஆறு இருட்களாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கேனும் நான் சென்றே எந்த நின தடுப்புகளை எம்பிடல் வேண்டும் செப்பாத மேலே சுத்த சோமார்க்க சங்கந்துகள் தூங்க அருட்ஜோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவன் நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தே கண்படாது இரவும் பகலும் நினையை கருத்தில் வைத்தேத்துதற்கு சேர்ந்தேன் உண்பனை நினினும் உடுப்பனை நினினும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனை நலம் சார் பண்பனை நினையே நம்பினேன் கைவிடையிலனையே தச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் அல்ல சோபரம் பொருளின் திருவருக்கரணையினால் இன்று நம்ம வந்து ஒரு புதிய சிந்தனையை பற்றி சிந்திக்க போகிறோம் அதாவது ஏற்கனவே இந்த சிந்தனைகள்லாம் நம்ம வந்து திருவாசக சிந்தனையிலேருந்து நம்ம சொல்லி சொல்லி வந்த சிந்தனை தான் புதிதாக ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை அதை மீண்டும் நினைவுபடுத்தி கொள்கின்றோம் ஒரு உயிரினுடைய இயல்பு வந்து சார்ந்ததன் வண்ணம் தன்மையாதல் உயிரின் இயல்பு இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோன்னா தீக்கை பற்றி தீக்கைனா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு இரண்டு நாள் ஓடிச்சு அந்த தீக்கை முடிஞ்ச பிறகு என்ன தீக்கையினை பற்றி என்னன்னு கேட்டாங்க அன்பர்கள் அதனால் அது ரெண்டு நாள் ஓடிச்சு இப்போ காகபுசுண்டருடைய காவியம் காகபுசுண்டர் காவியம் முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பில் இப்போ நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சிருக்கிறோம் ஆனால் காப்பு செய்கள் கூட வரலை அதுக்கு முன்னால் தசவிதமான தீக்கைகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு பத்து விதமான தீக்கைகள் சொன்னார் இந்த பத்து விதமான தீர்க்கைகளில் நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோன்னா நயன தீர்க்கை பரிசு தீர்க்கை மானச தீர்க்கை வாசக தீர்க்கை சாத்திர தீர்க்கை யோக தீர்க்கை ஆறு தீர்க்கை இப்போ பார்த்துருக்குறோம் ஏழாவது தீர்க்கை பார்க்க இருக்கணும் நான் அதுக்கு முன்னால் இன்றைக்கி ஒரு செய்தியை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிடலாம் ஏற்கனவே பகிர்ந்த செய்தி தான் பல முறை எனக்கு தொடர்ந்து ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷமாக உங்ககிட்ட இதே தான் நான் பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் யூடியூப்பில் வேணால் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர்றதா இருக்கலாம் ஆனால் நிறைய அன்பர்கள்கிட்ட இன்றைக்கி அன்பர்கள்லாம் இல்லாமல் வெறுமன பேசிக்கிட்டு இருந்தானாலும் எங் எல்லாருக்கிட்டக்கும் இதே சொன்னதே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்க போகிறோம் ஏன்னா இது தான் வேறு வழி இல்லை இதை தான் சொல்லணும் அதனால் நம்ம அதை அதை சொல்லும்போது இது ஒரு பொருத்தமான நேரம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுறோம் இன்றைக்கி இது ஒரு பொருத்தமான நேரம்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அது எந்த அளவுக்கு பொருத்தம்னு தெரியல நீங்கள் எடுத்துக்கிறத பொறுத்தது அதாவது ஏதாவது ஒரு ஒரு பொருளை பற்றி சார்ந்ததன் வண்ணம் தன்மை உயிரின் இயல்பு எதை சார்ந்திருக்கிறோமோ அது வண்ணமாக நம்ம ஆகலாம் இப்போ அப்படின்னா என்னன்னு கூட சில பேருக்கு சார்ந்ததன் வண்ணம் தன்மை உயிரின் இயல்புனா என்னன்னு சில பேருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் சாதாரணமாகவே நமக்கு ஒரு அட்மிரபிள் கேரக்டர் நம்ம முன்னால் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது நான் ரசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு நான் விரும்பக்கூடிய அளவிற்கு யாரோ ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட போய் நான் பேசி அவங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு இருந்தால் அவங்க கையசைவு மேனரிசம் அப்படின்னு அதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க கையசைவு வாயசைவு அவர்களுடைய வி வே ஆஃப் பிஹேவியர் அது எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளை ஒட்டிக்கும் ஏன்னா நம்ம அவங்கள வந்து ரொம்ப அட்மிரபிளாக நினைக்கிறோம் அவங்கள ரொம்ப நேசித்து நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கிறதுனால நமக்கும் வந்து அவங்களுடைய அந்த அங்க அசைவு இவங்க இப்படி பண்ணுறது நல்லா இருக்குன்னு ஏன் இன்னும் இதை விட ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு யோ யோசனை நீங்கள் வந்து அரங்கத்தின் தலைவனாக நீங்கள் எல்லோரும் இப்போ பார்க்கக்கூடியவங்கள அவங்க என்னெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அதை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்குறதுல உங்களுக்கு ஒரு ரசனை இப்போ அப்படி சொன்னால் இப்போ எல்லாருக்கும் புரியும் அப்போ உங்களுடைய அரங்க நாயகன் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் அவன் நடக்கிறானோ அவனே மாதிரி நானும் நடப்பேன் அவனே மாதிரி நானும் பேசுவேன் அவனே மாதிரி நான் கையை சிப்பேன் காலை சிப்பேன் அது மாதிரி நீங்கள் எப்படி தனி ஒரு நபர் தாங்கள் சார்ந்துள்ள அந்த அந்த அட்மிரபிள் கேரக்டருக்கு தக்கன நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கிறோங்க அது மாதிரி பேரண்ட நாயகனை சார்ந்துள்ள ஒரு உயிர் அவனுடைய அவனுக்கு வந்து குணமே கிடையாது நிறமே கிடையாது வடிவமே கிடையாது அவன் என்னமாக இருக்கான் ஜோதிஸ்வரூபமாக இருக்கான் 
அவனை நேசிக்கிற உயிர்கள் எல்லாமே நாமும் ஜோதி சுரூபமாக ஆகலாம் அப்படின்னு திருவாசகம் போன்ற நூல்கள் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு உத்தரவாதத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது அனைத்துலகம் கொடையாய் நல்குவான்னும் எல்லாம் தரும் கான் அப்படின்னும் அது அது நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கு அப்போ நான் என்னுடைய தலைவன் ஜோதிமயமானவன் அவனை அடைந்தால் நானும் ஜோதிமயமாகலாம் அப்படிங்கக்கூடிய நம்பிக்கையை நம்ம நம்மளுடைய அருளாளர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த இப்போ 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 உள்ள காலகட்டத்தில் எங்கே திரும்பினானாலும் பொதுமக்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வாட்ஸ்அப் செய்தி சேனல்கள் ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எங்கே எதை திறந்தானாலும் என்ன பேச பேசப்படுதுன்னா ஏதோ ஒரு ஒரு தொற்றை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க காலம் காலமாக நம்மளை தொற்று பற்றியதுனால தான் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் நம்ம இதை பற்றி பேசிகிட்டே இருந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அது பேசி 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 நம்ம அதை சார்ந்து விடக்கூடாது இப்போ அப்படி தான் எல்லாம் நடக்குது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு யாருமே நமக்கு சொல்ல போகிறது இல்லை நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அது சரியா அல்லது தப்பா அதுக்கு வாதமாக பிரதிவாதமாக எதுவும் கிடையாது நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நான் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு நான் யார் யார் என்னென்ன ஆட்களை கொண்டு நான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அதுக்கான ஒரு வாதம் பிரிதிவாதம் அது ஒரு கூட்டம் அதை கேட்குறவங்க ம மத்தியில் உண்மையிலே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு புரியாத ஒரு இனம் புரியாத ஒரு உணர்வு இதை வந்து மெனக்கட்டு நம்ம வந்து காசையும் நம்ம பணத்தையும் காசையும் கொடுத்துட்டு நாம் வந்து அதை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் மிகப்பெரிய நம்மளுடைய பாரம்பரியம் மிகப்பெரிய பாரம்பரியமானது ராமாயணத்தை எடுத்துக்கலாம் மகாபாரதத்தை எடுத்துக்கலாம் சூரசம்ஹாரம் அதாவது கந்த புராணத்தை எடுத்துக்கலாம் இவை மூன்றினுடைய சாரமாக நான் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய கதைகள் அவைகள் சொல்ல ஆரம்பித்தோன்னா விரிந்து நீண்டு போகக்கூடியது நான் மிக சுருக்கமாக அந்த பகுதிகளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கம்பராமாயணத்தில் ஒரு காட்சி அந்த காட்சியில் வந்து ராம் ராமனுடைய சீதையை தேடி ராமன் அனுமன் போகிறான் சீதையை தேடி அனுமன் போகின்றான் அனுமன் போன இடத்துல அனுமன் வந்து சீதையை தேடி போயிட்டு சீதைய சீதையை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இவன் வந்து அனுமன் வந்து என்ன பண்ணால் அந்த சீதையை தேடிட்டு ரா இவங்கிட்ட போய் நான் வந்து யார் தெரியுமான்னு அடையாளப்படுத்தி நான் இன்னாராக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படின்லாம் இவன் நினைக்கிறான் ஆனால் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அனுமனை வந்து பிடிச்சிட்டு போய் அதாவது இலங்கை வாழ் மக்கள் அனுமனை பிடிச்சிட்டு போய் ராமேஸ்வரன் முன்னால் கொண்டு நிறுத்தணுங்கிறதுக்காண்டி பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு அஸ்திரத்தை போட்டு கட்டி ராமன் ராமனேஸ்வரன் முன்னாலும் இழுத்துட்டு போகிறாங்க அதாவது ஆஞ்சநேயரை பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு அஸ்திரத்தை போட்டு கட்டி இவர் முன்னால் இழுத்துட்டு போகிறாங்க அப்போ இவன் பிரம்மாஸ்திரம் வந்து அதனுடைய கட்டு எப்படின்னா பிரம்மாஸ்திரம் யாரை என்ன செய்யும் என்ன செய்யாது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு லா அதை அந்த அஸ்திரத்தை பற்றி சொல்லும் போதே அதுக்கான விதிமுறைகளும் பற்றி அந்த புராணங்கள் நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்கின்றன பிரம்மாஸ்திரம் கட்டுப்பட்டிருக்கும் போது வேறு எந்த ஒரு அஸ்திரத்தை நாம் பயன்படுத்தினாலும் அந்த பிரம்மாஸ்திரம் தன் செயலை இழக்க வச்சிடும் பிரம்மாஸ்திரத்தால் கட்டுப்பட்டு அனுமனை இழுத்துட்டு போகும்போது ஆளாளுக்கு அவங்கவுங்க ஒரு அஸ்திரத்தை எய்கிறாங்க இவர் மேலே ஆஞ்சநேயர் மேலே ஒரு வெறுப்பை உமிழ்வதற்கு எப்படியும் அடுத்த நாட்டுக்காரன் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்து புகுந்துருக்குறான் நம்ம நாட்டை சேதப்படுத்துகிறான் அப்படின்னா யாருக்கும் ஒரு கோபம் தான் அதை செய்கிறாங்க அப்போ இவர் சொல்கிறாரு ஆஞ்சநேயர் ஏற்கனவே ஒரு அஸ்திரத்தால் நான் கட்டப்பட்டிருக்கும் போது இந்த அறியாத ஜனங்கள் இன்னொரு அஸ்திரத்தை போட்டு அந்த பிரம்மாஸ்திரங்கு கூடிய மிக வலிமை வாய்ந்த சக்தி வாய்ந்த ஒரு அஸ்திரத்தினுடைய நிலையை இழக்க செய்கின்றார்களே அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பிரம்மாஸ்வரம் தன் நிலை இழந்துருச்சு அப்புறம் வந்து இவன் ராம ராமனேஸ்வரன் முன்னால் போய் தன்னுடைய ராமச்சந்திர மூர்த்தியினுடைய பெருமையை சொல்லி சீதையை விடுவிப்பது பற்றி சொல்லி இதெல்லாம் பேசுகிறாங்க அது ராம ராமகாவியம் சொல்லும்போது நம்ம அதை பற்றி விரிவாக பேசலாம் ஆனால் ஒரு அஸ்திரம் ஏவி விடும்போது அந்த அஸ்திரத்தை உடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு அஸ்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்தினால் அது நம்மளுடைய அந்த கட்டுக்கள் வந்து சிதறுபட்டு போகும் இப்போ நாம் வந்து ஒரு ஒரு தொற்று நம்மளை பரவி கொண்டு இருக்கிறது பரவி கொண்டு இருக்கிறது பரவி கொண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவர் ஆஞ்சநேயரை வந்து அந்த தன்னுடைய வலிமையை காட்டுவதற்காக வேண்டி முயற்சி பண்ணும்போது அவருக்கு 
முன்னால் அவருக்கு முன்னால் சொன்ன அறிவுரைகள் நினைவுக்கு வருது சின்ன வயசில் பெரியவர்கள் சொன்னது இந்த அசுரத்தை வந்து ஒருத்தர் பிரயோகம் பண்ணும்போது நான் அஞ்சலி கூப்பிய கையோடு நீ செயலற்று இருந்தால் அந்த அசுரம் தன் வலிமையை இழந்து விடும் அப்படின்னு அப்புறம் பிரம்மாசுரத்துக்கு இவர் அஞ்சலி கூப்பி அவர் அதை அப்படி வணங்கின உடனே அந்த அசுரம் செயலிழந்து விட்டது இப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு நம்ம தலைவர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாரம்பரியத்தில் வந்தவங்களால தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏனையவரால் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஏற்கனவே ஒரு அஸ்திரம் வந்து உங்கள் மேலே ஏவப்பட்டிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கான அஸ்திரம் என்ன நம் படைக்கலமாக உன் நாமத்து எழுத்து ஐந்தும் என் நாவில் கொண்டே நம்ம நம்ம அஸ்திரம் என்ன படைக்கலமாக உன் நாமத்து எழுத்து ஐந்தும் என் நாவில் கொண்டே நமக்கான அஸ்திரம் நம்ம நாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பஞ்சாக்கரங்கக்கூடிய அஸ்திரத்தை என் நாவில் கொண்டே இடைக்கலமல்லேன் எழுபிறப்பும் ஆட்பட்டேன் இந்த பஞ்சாச்சரத்தை சொல்கிறது சாதாரணமாக ஒருவருக்கு சாத்தியமில்லை ஏழு ஏழு பிறப்புக்கும் ஆட்பட்டு வந்தால் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது சாத்தியமாகும் அதாவது படைக்கலமாக நாமத்து எழுத்தை கொண்டோனா வேற ஒரு அஸ்திரம் வந்து நம்மளை தாக்காது நம்ம அதில் உறுதிப்பாடாக அந்த பேர் கூட சொல்லக்கூடாது நம்ம எதுக்கு நம்ம நான் தேவையில்லாமல் ஒன்று சொல்லி சார்ந்ததன் மன்னம் தன்மை உயிரின் இயல்பு இதை பார்த்தா அதை பார்த்தா அதை பார்த்தா அதை பார்த்தா அதை பார்த்தா எதை பார்த்தாலும் இதை தானே பற்றி பேசுகிறாங்க எதை எதை திரும்பினாலும் அதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அப்போ சார்ந்ததன் வண்ணம் தன்மை உயிரின் இயல்பு அப்போ நம்ம அதை சாரக்கூடாது எதை சாரணம் படைக்கலமாக உன் நாமத்து எழுத்து ஐந்தும் என் நாவில் கொண்டேன் இடைக்கலம் அல்லேன் எழுபிறப்பும் ஆட்பட்டேன் நான் இந்த இந்த பிறப்பிலேயே நான் வந்திருக்கிறேன் சரி உன் நாமத்து எழுத்தை சொல்லிட்டேன் படைக்கலமாக பஞ்சாச்சரத்தை நான் சிவாய நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஐயா அப்போ இடைக்கிழமல் என்ன இப்போ சிவாய நம்ம சொல்லிட்டு திரும்பைய மனது புறம்போக்கில் போக விட்டாமல் அகம்போக்காகவே நான் உள்முகமாக திரும்பி 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 அதாவது ஒரு இடைக்கலம்னா பாத்திரம் கலம்னா பாத்திரம் இடைக்கலம்னா என்ன பாத்திரம் நான் நான் இப்போ வந்து பருப்பை வச்ச பாத்திரத்தில் பால் வச்சு பால் கொதிக்க வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாம்பார் கொதிக்க வச்ச பாத்திரம் புளிக்குழம்பு கொதிக்க வச்ச பாத்திரம் வெங்காய குழம்பு கொதிக்க வச்ச பாத்திரம் இதெல்லாம் அந்த பாத்திரத்தில் பால் கொதிக்க வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதில் உள்ள புளிப்பு காரம் அந்த ஈய பாத்திரத்தில் அலுமினிய பாத்திரத்தில் அதில் கலந்துருந்ததுன்னா பால் திரிஞ்சிடும் அப்போ நான் வந்து வெங்காய குழம்பு பாத்திரம் வெங்காய குழம்பு பாத்திரமாக தான் இருப்பேன் பால் பாத்திரம் பால் பாத்திரமாக தான் இருப்பேன் வெங்காய குழம்பு பாத்திரம் திடீர்னு பால் பாத்திரமாக மாறுது பால் பாத்திரத்தில் அதே பாத்திரத்தில் உரை போடுறோம் அப்புறம் திரும்ப அது மோர் பாத்திரம் தயிர் பாத்திரமாக மாறுது அதுலேயே மோர் கடைஞ்சி எடுக்கிறோம் அது மோர் பாத்திரமாக மாறுது அப்புறம் திரும்ப மீண்டும் பால் காய்ச்சி எடுக்கிறோம் அப்போ வெங்காய குழம்பு பாத்திரம் பால் பாத்திரம் மோர் பாத்திரம் இது நான் அப்படி இல்லைன்னா ஐயா இடைக்கலம் அல்லேன் எழுபிறப்பும் காட்பட்டேன் என் நான் வந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் வந்து என்னுடைய உறுதிப்பாட்டை நான் விட்டு விலக மாட்டேன் இடைக்கலம் அல்லேன் எழுபிறப்பும் உனக்கு காட்பட்டேன் துடைக்கணும் போகேன் பிடிச்சி தரணா கூட நான் போக மாட்டேன்ப்பா உனக்கே ஆட்படுவேன் அந்த உயிரை யார் என்ன பிடிச்சிட முடியும் துடைக்கணும் போகேன் தூமலர் தூவி தொழுது உன் அடைக்கலம் கண்டாய் அணிதில்லை அம்பலவான் அணிதில்லை அம்பலவானனுக்கு அடைக்கலமாக போனால் துடைக்கணும் போகேன் பிடிச்சி தொழுனா கூட நான் போக மாட்டேன் ஐயா வேற என்ன எம்பெருமா நம்மளை பிடிச்சா தள்ளிடுவான் பேச்சுக்கு சொல்கிறாரு பிடிச்சி தொழுனாலும் நம்ம போக மாட்டேன் துடைக்கணும் போகேன் தூ தூமலர் தூவி தொழுது பேரண்ட நாயகனையே முழுமுதலாக அவனே வழிமுதலாக அவனே விழிக்கு துணை அவனே வலிக்கு துணை அவனே மொழிக்கு துணை அது மாதிரி நீங்கள் இருந்துட்டீங்கன்னா உங்களை இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் இந்த தொற்று வந்து உங்களை என்ன பண்ணிட முடியும் நம்மளை எதுவுமே அசைக்காது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த தொற்றை பற்றி நினைக்காதீங்க இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படைக்கலமாக ஒரு நாமத்து எழுத்தை சொல்லுவதற்கு ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் நேரம் கொடுத்துருக்குறாங்க மிச்ச நேரமெல்லாம் நம்மளுடைய களங்கள் வந்து இடைக்கலமாக போய்கின்றது ஏன் இடைக்கலமாக போனால் தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் நம்ம தூங்க முடியும் நம்மளுடைய அன்றாட செ செயல்களை செய்ய முடியும் இந்த ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் இடைக்கலம் இல்லாமல் நீங்கள் படைக்கலமாக எழுத்த இந்தை சொல்லி வாருங்கள் எப்படி மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அஸ்திரம் உங்கள்கிட்ட இருக்கும்போது அடுத்த அஸ்திரத்தை போட்டு வீக்காக்காதீங்க என்னுடைய அஸ்திரமாக நான் வந்து நாமத்து எழுத்தை வச்சுருக்கிறேன் இடையில் அது கொஞ்சம் வீக்காகிடுச்சு 
இப்ப மீண்டும் அதை அதை வலுப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இறைவன் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்துருக்கான் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அது அதனுடைய அசரத்தை எரியும் போது நான் பதில் அசரம் எழியாமல் நான் என்னுடைய இடத்துக்குள்ள நான் வந்து அந்த அந்த பரம்பொருளையே துதித்து வாழ்ந்தோம்னா இது எனக்கு பிரச்சனையே இல்லாமல் என் என்னுடைய என்னுடைய உடல் நலம்பரும் என்னுடைய மனம் நலம்பரும் என்னுடைய உயிர் நலம்பரும் கிடைத்தற்கரியது மானுடம் இப்பிறவி தப்பினால் வேறு எப்பிறவி வாய்க்குமோ யாது வாய்க்குமோ எல்லாரும் பயப்பட்டுருக்கிறாங்க வாய்த்தது நந்தமக்கு ஈத ஒரு பிறவி மதித்திடுமில் இதை மதிக்கணும் இந்த கிடைத்தற்கரிய மானுடத்தை மதிக்க வேண்டுமானால் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் சொல்கிற மாதிரி அரசு சொல்கிற மாதிரி அந்த தொற்றை நம்ம வந்து நம்ம அதை பிடிச்சி சளிடலாம் நம்ம நம்ம பக்கத்தில் வரவே ஒட்டாமல் பண்ணிடலாம் நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு அஞ்சலி கூப்பிய கையராய் பஞ்சாட்சரத்தை சொல்லிட்டு ஏதோ கூலோ கஞ்சியோ நம்ம வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் நியமங்கள் இருக்கலாமே இந்த பஞ்சாட்சரம் சொல்வதற்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு வரம் ஒருவேளை சாப்பாடை சுருக்கிக்கலாம் ஒருவேளை சாப்பாடை சாப்பிட்டுக்கலாம் அல்ல மூணு வேளையுமே லகுவான கஞ்சி ஏதாவது குடிச்சுக்கலாம் பஞ்சாட்சரத்தை ஜபிக்கிறதுக்கு நமது உடலுக்கு ஒரு வலு மனதிற்கு ஒரு வலு உணவிற்கு ஒரு உணர்விற்கு ஒரு வலு இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குமே இது நிற்ப இது இயற்கை நமக்கு அளித்த ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம இதை ஏற்றுக்கலாமே இதை வந்து இன்னும் நம்ம நம்ம ராமாயணம் மட்டும் சொல்லலை சூரபன்மனுக்கும் முருகனுக்கும் போர் நடக்கு போரில் உக்ரன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தொண்டன் சரியான முருக பக்தன் அவன் வந்து முருகனுடைய படைக்கு தலைமையேற்று அவன் நடத்திட்டு போய்கிட்டு இருக்கான் அப்படி மாதிரி அவன் முருக படைக்கு அவன் தலைமையேற்று நடத்து கொள்ளும்போது எதிர்த்தரப்புலேருந்து சிங்கமுகாசுரனுடைய பையன் வந்து இவன் பேரில் பிரம்மாசுரம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அசுரத்தை ஏவிட்டான் அந்த அசுரம் ஏவப்பட்டதுனால இந்த உக்ரன் வந்து நான் உக்ரனை நோக்கி அது வருது பிரம்மாசுரம் வருது அந்த பிரம்மாசுரத்தினுடைய வலு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் கையில் படை வச்சுருக்கிறாங்களோ அந்த படை படை மீன்ஸ் ஆயுதங்கள் யார் கையில் ஆயுதங்கள் வச்சுருக்கிறாங்களோ அந்த ஆயுதங்கள் வச்சுருக்கிற அத்தனை அந்த ஆயுதங்கள் வச்சுருக்கிறவங்களெல்லாம் அழிப்பதற்கு பிரம்மாசுரத்தை ஒருத்தர் ஏவனாம்னா தேவர்கள் முத கொண்டு அந்த யார் மேலே அந்த அசுரம் ஏவப்படுதோ அவனை அழிப்பதற்கு தேவர்கள் முத கொண்டு அவரவர்கள் ஆயுதங்களை எடுத்துகிட்டு வந்து இவங்களுக்கு எதிரியாக மாதிரி அழிப்பான் இதுதான் அந்த அசுரத்துடைய வேலை உடனே அந்த அசுரத்தை இவங்க பார்த்த உடனே முக்ரன் வந்து பிரபு நான் உனக்காக வேண்டி யுத்தத்தில் நிற்கிறேன் நான் வந்து கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இந்த அசுரர்களோடு நான் போராடி நீ வெற்றிவாக சொல்கிறத நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எனக்கு இது மாதிரி வந்து கையில் இருக்கிற அசுரத்தை நீ தூரப்பட்டுப்பா அசுரம் இல்லாமல் யார் இருக்கிறாங்களோ அவர்களை பிரம்மாசுரம் எதுவுமே செய்யாது இதுதான் விதி அதனால் நீ கையில் இருக்கிற அசுரத்தை நீ தூரப்பட்டு நீ பாட்டில் அமைதியாக கூப்பிய வண்ணமாக நீ இப்போ வந்து செந்தில் ஆண்டவரை தியானம் பண்ணக்கூடிய நேரம் இது நீ தியானம் பண்ணிகிட்டே இருப்பா அப்படின்ட்டாரு து முருகப்பெருமா உக்ரன் வந்து தன்னுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய படைக்கலங்கள் அத்தனையும் கீழே போட்டுட்டு அவ கூப்பிய கரங்களோடு அவன் இருக்கிறான் அப்புறம் அவன் வந்து தேவர்கள் எல்லாரும் அவன் அவன் தியானத்தில் இருக்கிறான் இப்போ தேவர்கள் எல்லாரும் அவங்கவுங்க அசுரத்தை கொண்டுட்டு சண்டைக்கு வந்தவங்க இப்போ யார் கூட சண்டை போடுவாங்க அஸ்பர் ரூல் ஒருத்தன் கையில் அசுரம் இல்லாமல் இருக்கும்போது அவனை வந்து அவன் அசுரனாக இருந்தாலும் எரிய மாட்டான் தேவர்கள் எரிவாங்களா இவ அது போக வலிமை மிக்க அசுரங்களை அது எரிய எரியக்கூடாது அவங்க எல்லாரும் இவனை வணங்கிட்டு முருக பக்தன் போயிட்டாங்க அந்த பிரம்மாசுரத்துக்கு எப்படி ஒரு வலிமை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இத்தனை மணி நேரம்தான் அது அதனுடைய ஸ்டாண்ட்பை அதாவது அது நிற்கிறது இவ்வளோ நேரம் தான் அதுக்கு மேலே அதனுடைய செயல் இழந்துரும் அப்போ அது எத்தனை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரமா அல்லது அன் அன்னைக்கு முழுவதுமா ஸ்டாண்ட் பை அது அதனுடைய நிலையை அது இழந்துருச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அந்த அந்த அது முடிஞ்ச போது மீண்டும் புதிய விதமான ஆற்றலோடு உக்ரன் வந்து முருகக் கடவுள் படைக்கு தலைமையேற்று அவர் செயல்பட்டு வெற்றி வாக்கை சூடுறார் அது ஒரு பக்கம் அப்போ என் ஒரு அசுரன் ஏவும்போது நம்ம வந்து கரம் கூப்பி அதை வந்து எதிர்க்காமல் அப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மிக மிக நன்மை கிடைக்கும் லாபம் கிடைக்கும்னு நம்மளுடைய சனாதன தர்மம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எழுதி வச்ச அந்த இது வந்து நமக்கு சொல்லுது 
மகாபாரதத்தில் ஒரு காட்சி அஸ்வத்தாமா அப்படிங்கக்கூடியவர் துரோணாச்சாரியருடைய மகன் அவன் வந்து அவன் அழிஞ்சாம்னா உலகமே அழியும் அப்படின்னு ஒரு நியதி அதனால் அவன் அவங்ககிட்ட யாருமே வந்து அவன் அழிவுக்கு உலகம் அழிவுக்கும் காரணமாக கூடாதுன்னு யாரும் அவன்கிட்ட தலையிடுறதே இல்லை அவன் வந்து துரியதனனுடைய மிக ஆழ்ந்த நண்பன் ரெண்டு பேரும் மிக நுட்பமாக இருக்கிறாங்க இந்த துரிய அஸ்வத்தாமாவுடைய கையில் ஆயுதம் ஏந்திட்டான்னா இந்த பிரபஞ்சமே எதிர்த்து வந்தானாலும் அந்த ஆயுதம் பக்கத்தில் நிற்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அஸ்வத்தாமா வலிமை மிக்க ஆயுதங்கள் கொண்டு வாழ்கிறான் ஆனால் அஸ்வத்தாமாவுக்கு இந்த இந்த அவங்ககிட்ட என்ன வலிமை இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஆஞ்சநேயருக்கு அவருடைய வலிமையை சொல்வதற்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டது இவருக்கு எந்த ஆளும் தேவைப்படலை இவனை யாரும் இவங்ககிட்ட போய் சொல்லவும் இல்லை ஆனால் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு இது தெரியும் அஸ்வத்தாமா ஆயுதம் ஏந்தினால் இந்த உலகமே அழிஞ்சு போடும் அப்படின்னு ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் இங்கேருந்து தூது போகிறார் இங்கே போகிறார் மகா மகாபாரத யுத்தத்தில் ஒரு அஞ்சு வீடுனாலும் கெடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சபாண்டவர்கள் சண்டை போட விரும்பலை ஒரு அஞ்சு வீடு எங்களுக்கு குடியிருக்கிறதுக்கு வாங்கித்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எப்படியாவது போய் அவங்ககிட்ட போய் சமாதானமாக சொல்லி வாங்கிட்டு வரலான்னு போகிறாங்க அஸ்வத்தாமா அஸ்வத்தாமாவை பற்றி ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவன் படையெடுத்தான்னா தாங்காதுன்னு அப்படி போன உடனே எல்லாரும் வணங்குறாங்க அஸ்வத்தாமா அங்கே நின்று நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அவரை கூர்த்த மெய்ங்கானம் கொண்டு உணர்வார்தம் கருத்தாக இவர் பார்க்குறார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பார்க்குறார் பார்த்து அவருக்கு மட்டும் தெரிகிற மாதிரி ஒரு கையை செய்ய இவர் பண்ணுதார் துரியோதனன் இதை பார்த்துட்டான் ஏதோ இவங்க ரெண்டுக்குள்ள ஒரு சமீகை நடக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னோடனே உனைய பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுப்பா குருநாதருடைய புத்திரனாச்சே இந்த கையில் மோதிரம் போட்டுருக்கிறாரு இதை வேற அப்படி ஆட்டிட்டு நீ குருநாதருடைய புத்திரனாச்சே நான் வந்து உன்னை பார்த்து வருஷ கணக்காச்சு அதனால் உன்னை எப்படியாவது பார்த்த உடனே எனக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி அவன் கை ஆட்டிகிட்டே இருக்கிறார் கையில் உள்ள மோதிரத்தை உருவி கீழே போடுற மாதிரி போட்டுட்டார் போட்ட உடனே அஸ்வத்தாமா என்னென்ன அஸ்வத்தாமா என்ன நினச்சார் இவர் வேணுக்குன்னு இப்படி கீழே போடுதாருன்னு அவருக்கு யூகம் பண்ண தெரியலை உடனே அவர் அவர் வந்து அஸ்வத்தாமா வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ணன்ட்ட கீழே குனிஞ்சு அதை எடுத்து கொடுத்தார் எடுத்து கொடுக்கும்போதே இவர் வேணுக்குன்னு வானத்தை பார்த்தார் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வானத்தை பார்த்தார் அவர் அங்கே என்னத்தை பார்க்குறாருன்னு இவரும் வானத்தை பார்த்தான் பூமியை பூமியை தொட்டு மோதிரத்தை எடுத்துட்டான் இவர் வானத்தை பார்த்தார் அவனும் வானத்தை பார்த்தான் உடனே அவர் அஸ்வத்தாமா பார்த்தார் உடனே இவன் மோதிரத்தை அஸ்வத்தாமா க அஸ்வத்தாமா தன் கையில் இருந்த மோதிரத்தை ஸ்ரீகிருஷ்ணன்ட்ட கொடுக்குறாரு ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தன்னுடைய வலது கையை ஏந்தி அந்த மோதிரத்தை வாங்குகிறான் வலது கையில் அந்த மோதிரத்தை இவர் வைக்கிறார் துரியோதன ஒவ்வொரு அங்க அசவையும் இவன் நம்மளுடைய நண்பன் இவன் என்ன பண்ணுறான் அவங்ககிட்ட போய் இவன் என்ன உறவு வச்சுக்கிறான் என்ன பண்ணிக்கிறான் அவன் என்ன பண்ணான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்ன இவர் என்ன நினச்சிட்டான் துரியோதனன் நம்ம கூட இருந்துக்கிட்டே இவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு ஏதோ ஒரு துரோகம் பண்ணுறான் நம்ம கூட இருந்துக்கிட்டே நமக்கு ஏதோ துரோகம் பண்ணுறான் ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு ஏதோ ஒரு சகாயம் பண்ணுறான்னு நினச்சிட்டான் துரியோதனன் அவன் நினச்ச உடனே அவனுடைய அவனுக்கு ஜாதகமான சூழ்நிலை உருவாகுது பாருங்க அவனை வந்த உடனே அவனை ஆலிங்கனம் பண்ணி அவனை வரவேற்பதற்கு தயாராக ஆகி இங்கேருந்து எளிமை அவன் அங்கே போயிட்டான் அப்போ நம்மளை விட அவன் அவனுக்கு அவன் பேரில் தான் அன்பு அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாம் தரம் அவன் அவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவன் வந்து நமக்கு தெரியாமல் சபைக்கு வருவதற்கு முன்னாலேயே ஒரு ஒப்பந்தம் அவர் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஏற்பட போகுது போல இருக்குது அப்படின்னு அதே கவனமாக இருக்கான் அப்போ இவங்க ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு அவர் கையை 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 ஆட்டினதோ அவர் மோதிரம் அழுக விட்டதே அவன் பார்க்கலை இவன் நமக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு ஒப்பந்தம் அவன் பண்ண போகிறான் அப்படிங்கக்கூடிய இதில் அந்த கவனத்தில் இருக்கிறான் மோதிரம் வந்து கீழே விழுந்துட்டு அதை அவன் கவனிக்கலையா இப்போ அவன் பூமியை தொட்டு ஆகாயத்தை தொட்டு பஞ்சபூதங்கள் சாட்சியாக நான் உனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன்னு அவனுடைய வலது கையில் இவன் சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறான்னு அவன் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் மோதிரத்தை அவன் வலது கையில் வச்சானா கீழே இருந்து பூமியில் இருந்து மோதிரத்தை எடுத்தானா வானத்தை பார்த்தானா பஞ்சபூதங்கள் சாட்சியாக நான் உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் நான் உனக்கு எதிராக செயல்பட மாட்டேன்னு அவன் இவனுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு அவன் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் சரி தீர்மானம் பண்ணனானா அதனால் அவனுடைய நண்பனுக்கு முறையில் ஏண்டா என்ன எனக்கு துரோகம் பண்ணி நீ எதுக்கு அவனுக்கு அது மாதிரி செஞ்சேன்னு கேட்டுக்கலாம் அவன் மனசுக்குள்ளே அப்படியே ஆயிடுச்சு அது ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு இந்த இந்த நான் இந்த இதை வந்து அவன் எப்போ கேட்குறான் 
துரியோதனனை வந்து தொடையில் அடித்து பீமன் வந்து கீழே சாய்ச்சிட்டான் அப்படி சாய்ச்சபோது அவன் துரியோதனன் கேட்கான் நீ மட்டும் ஆயுதம் எடுத்திருந்தேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதி எனக்கு வந்திருக்காது இல்லை நீ ஏன் ஆயுதம் எடுக்க நீ என்னை எடுக்கவே விடலையப்பா நான் உங்கள்ட்ட எத்தனை தர பிச்சைக்கார மாதிரி கெஞ்சினேன் என்னை இங்கே எனக்கு தலைமை பதவி கொடு எனக்கு தலைமை பதவி கொடுன்னு பிஸ்மாச்சாரியார் இருக்க வரைக்கும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அதுக்கு பிறகுனாலும் நீ கொடுப்ப அப்படின்னு பார்த்தேன் துரோணாச்சாரியார் இருக்க வரைக்கும் கொடுக்க முடியாது அது நியாயம் உன்னுடைய குருநாதர் விட்டுட்டேன் அதுக்கு பிறகுனாலும் எனக்கு கொடுப்போம்னு பார்க்க கர்ணனுக்கு கொடுத்துட்டேன் நான் அப்போ கூட உங்ககிட்ட ஃபைட் பண்ணேன் நான் இருக்கும்போது நீ எப்படி கொடுக்கலாம் கர்ணனுக்கு அப்படின்னு நீ எதுவுமே செய்யலையே அப்படின்னு சொன்னேன்னு நீ அன்னைக்கு வரும்போதே ஸ்ரீகிருஷ்ணனோடு ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணினேன் அதை நான் பார்த்தேன் அது எனக்கு மனதுக்குள்ளே நை நைன்னு இருந்துச்சானே நான் என்ன ஒப்பந்தம் பண்ணினேன் நீ மோதிரத்தை தொட்டு கொடுத்த அதை வானத்தை பார்த்து மோதிரங்கிறது அவனுக்கு தெரியல அதை விட்டுட்டான் பூமியை தொட்ட வானத்தை தொட்டு அவன் கையில் சத்தியம் பண்ணல அட பாதி அவன் மோதிரம் கீழே விழுந்துச்சுடா என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த மோதிரத்தை எடுத்துல நான் அவன் கையில் கொடுத்தேன் அப்படியா எனக்கு இது தெரியாமல் போச்சு எப்போ சொல்கிறான் அப்போ இப்படி அந்த நட்பை வந்து அவர் உடைச்சிட்டார் இப்போ இவனுக்கு இது தெரியாது துரியோதனனுக்கும் தனக்கும் உண்டான நட்பை மித்திர பேதம் பண்ணின விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது அது ஸ்ரீகிருஷ்ணனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ திரு அஸ்வத்தாமா வந்து கடைசி யுத்தத்தில் எப்படியாவது தன்னுடைய நண்பனுக்கு தான் யுத்தத்தில் உதவ முடியலை இளம் பஞ்ச பாண்டவர்களை எல்லாரையும் வதம் பண்ணி பஞ்ச பாண்டவர்களெல்லாம் வதம் பண்ணி அப்புறம் தன்னுடைய அப்பாவை கொண்ட கொண்ட அந்த அவனை வதம் திரு திருபுதனை வதம் பண்ணி எல்லாரையும் வதம் பண்ணிட்டு வந்து நான் வதம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நியாயத்துக்கு புறம்பா திருபுதனை கொல்றான் திருபுதன் மகன் திரு திருபுதன் மகன் திருஷ்டத்தி மன்னனை கொல்றான் திருபுதன் இல்லை திருஷ்டத்தி மன்னனை கொல்றான் நியாயத்துக்கு புறம்பாக கழுத்து நரம்புகளை அறுத்து கொல்றான் எவ்வளவு கீழ்த்தரமான பண்பு ஒரு குருநாதனுடைய மகனுக்கு அதை கொள்றான் பஞ்ச பாண்டவர்கள்னு இவன் நினச்சிக்கிட்டான் ஆனால் அது பஞ்ச பாண்டவர்கள் இல்லை இளம் பஞ்ச பாண்டவர்களை கொண்டு எல்லா தலையும் சுற்றி பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இவன் முன்னால் கொண்டு வந்து வச்சு பாருடு நான் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டேன் ஒன்று ஒன்றோடு இருந்து எல்லா சுகத்தையும் அனுபவிச்சதுக்கு நான் உனக்கு ஒன்றுமே செய்யலை நீ மனதில் ஆதங்கம் இருந்துச்சு நீ இவ்வளவு எண்ணத்தை நீ வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா நான் முதலே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் நீ அதை சொல்லலை இந்த உனக்கு நான் நன்றி கடனாக செய்கிறேன் அப்படின்னு அவன் அதை செஞ்சுட்டு இன்னும் ஒரு காரியம் பார்க்கிறக்கு அதையும் நான் செய்ய போகிறேன் யார் உத்தரகுமாரி வயிற்றில் அதாவது அபிமன்யு மக மனைவி அர்ஜுனனுக்கு வாரிசு மகன் பிள்ளை பே பேரன் உத்தரகுமாரி வயிற்றில் ஒரு சிசு வளருது அதை என்னுடைய அஸ்திரம் கொண்டு நான் அழிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு அஸ்திரத்தை விடுறோம் அந்த அஸ்திரம் வந்து நாராயண அஸ்திரம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அதை ஏவி விட்டு இந்த உலகத்தையே அழிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை ஏவி விட்டுட்டு இவன் வந்து மற்ற எல்லாரையும் அழிக்கிறதுக்காக வேண்டி அதை சொல்ல வரான் கிருஷ்ணா இதுதான் அவனுடைய லீலையா நாங்கள் என்ன செய்யணும் கையில் இருக்க எல்லாரும் அஸ்திரத்தை போட்டுட்டு வணங்கி நெல்லுங்க அப்படி நாராயண அஸ்திரம் வந்து எவ்வளோ நேரம் நிலச்சி நிற்குமோ அவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் க நீங்கள் வந்து நிராயுத பாணியாக நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நில்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் நிராயுத பாணியாக பாண்டவர்கள் தரப்பில் எல்லாரும் நிராயுத பாணி ஆகிட்டாங்க அந்த அஸ்திரம் தன்னுடைய செயலை இழந்து அது போயிட்டு நம்ம எல்லோரும் நமக்கு எது அஸ்திரம் நம்ம நம்ம செய்யும் தொழில் தான் அஸ்திரம் நம்ம எதை நோக்கி ஓடணும் பணம் 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 எத்தனை கோடிக்கு பணம் வச்சுருந்தாலும் பின்னும் பணம் தாயை மதிக்கிறது இல்லை தகப்பனை மதிக்கிறது இல்லை அண்ணன் தம்பிகளை மதிக்கிறது இல்லை ஒருத்தன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறான் ஒரே வீட்டில் ஒருத்தன் பிச்சைக்காரனாக இருக்கிறான் தன்னுடைய கோடீஸ்வர தனத்தினால அவன் ஆயிரம் பேரை காப்பாற்றலாம் சொந்த அண்ணனுக்கு குடியிருக்க வீடு இல்லை ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் ஒரு ஒரு உதவி செய்ய மாட்டேங்கிறான் அந்த அண்ணன் பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்க மாட்டேங்கிறான் அவங்களுக்கான ஒரு எந்த விதமான சிந்தனையும் செய்ய மாட்டேங்கிறான் தர்மமா நியாயமா எதுவும் யார்கிட்டக்கையும் இல்லை இயற்கை என்ன பண்ணும் இயற்கை தனக்கான ஒரு சாதனையை நமக்கு ஒரு இது வந்து அது தண்டனை கொடுக்கல நமக்கு கொஞ்சம் உணர்ந்துக்கோப்பா நீ ஓடனே இல்லை அந்த நான் அடிக்கடி எம்மா கால்வியை பற்றி சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இது சுவாமி விவேகானந்தருடைய லைஃப்பில் நடந்ததா எம்மா கல்வி தன்னுடைய இளமையும் மோகமும் பணம் தானே முக்கியம்னு போடணும் அப்போ கடைசியில் எல்லாம் இழந்த உடனே ஆன்மீகத்துக்கு வந்தால இங்கே எல்லாத்தையும் எல்லாம் அது வேணும் இது வேணும் ஆணவம் அது இது எல்லாம் இதெல்லாம் நம்மளை காப்பாற்ற போகிறது இல்லை நம்ம வந்து இரு வினை தான் நம்ம பின்னால் வர
இது இயற்கை பண்ண பஞ்சபூதங்கள் பண்ணுனா ஒரு தர்ம நியாயம் அதனால் நம்ம வந்து நமக்கு அசுரமாக நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோமோ விதவிதமான சாப்பாடு அப்பா இத்தனை கோழியில் இத்தனை வகைன்னு இல்லை மீனில் இத்தனை வகைன்னு இல்லை அப்பப்பப்பா எத்தனை உயிர் இறந்த பிறகு கூட அந்த சதைகள் படக்கூடிய வேதனையை பார்த்தீங்கன்னா அத்தனையும் நமக்கு பாடமாக அப்போ இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியும்னு தெரியுது ஹோட்டலில் போய் இதெல்லாம் நம்ம எல்லா ஹோட்டலும் அடைச்சாச்சு விதவிதமாக அப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியும் தானே ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் எல்லாம் அடைச்சாச்சு அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியும் தான் அப்போ நம்ம எல்லாரையும் வந்து இந்திய குடிமக்களாக ஆக்கிய ஒரு குடி இருக்க அதுவும் இல்லாமல் நம்மளால் வாழ முடியும் அதையும் அடைச்சாச்சு அப்போ இப்போ நம்ம உண்மையிலேயே குடிமக்களாக வாழ வேண்டும் அந்த அந்த குடிக்கான பெருமையை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும்னு இயற்கை நீ உணர்ந்துக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது நமக்கான அசுரம் எதுவும் அதை கீழே போட்டுருவோம் நமக்கான அசுரம் என்ன ஆணவம் மாயை பணபலம் படைபலம் அதிகார பலம் ஆணவ பலம் எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுருவோம் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் ஒரு தவ தவமாக நம்ம இருப்போம் வேறு யார் வள்ளல் பெருமானார் சொன்னார்ல பசித்திரு தனித்திரு விழித்திருன்னு எதோடு பசித்திருக்கணும் ஆன்மதாகத்தோடு பசித்திரு பேரண்டு நாயகனை அடைய வேண்டும் என்ற உணர்வோடு பசித்திரு விழித்திரு நான் எப்போது இந்த 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 டாம்பிகம் தம்பம் அறுபகை குற்றம் இவர்கள் குற்றப்புறவான பெயர்கள் இவர்கள்லேருந்து நான் விடுதலை ஆவேன் அது மாதிரி விழித்திரு அப்புறம் வந்து நீ தனித்திரு எதோடு தத்துவ சேட்டைகள் தத்துவ குப்பைகள் இந்த மாதிரி உண்டான உலகியல் பற்றுக்கள் அத்தனையிலிருந்து நீ நீ தனித்திரு இப்போ தனித்திருப்பதற்கு நமக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் நம்ம எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டிட்டு இதெல்லாம் தானே நம்மளை படுத்துச்சு அதை விட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டிட்டு நம்ம கொஞ்சம் தனிமையில் இருப்போம் மனைவியோடு பேசுவோம் மக்களோடு பேசுவோம் நான் நம்ம மனைவிகிட்ட பேச நேரம் இல்லை கையில் ஒரு ஃபோனை வச்சுட்டு மக்கள்கிட்ட பேச நேரம் இல்லை கையில் ஒரு ஃபோனை வச்சுட்டு அதை வெளியே போனால் ஆஃபீஸு அது இது என்னென்னமோ பண்ணிட்டோம்ல இப்போ ஒரு இருபது நாள் இருபத்தி ஒரு நாள் தேவாரம் படிங்க திருவாசகம் படிங்க அருட்பா படிங்க பகவத்கீதை படிங்க நல்ல சந்தர்ப்பம் கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இறைவன் நமக்கு கொடுத்த மிக பெரும் இது திருவாசக சிந்தனையில் அப்படியே மூழ்கலாம் எது நமக்கு சாத்தியமோ உங்களுக்கு எதில் மனம் பற்றுதோ அதில் ஒன்றும் இல்லையா அந்த காலத்தில் பொன்னியின் செல்வன் அப்புறம் சிவகாமியின் சபதம் பார்த்திபன் கனவு கல்கியோட நாவல்கள் அத்தனையும் அப்படியே வந்து இலக்கிய ரசனையோடு மட்டுமல்லாமல் வரலாற்று சிந்தனையையும் குலைத்து தரக்கூடியது ஒன்று இதெல்லாம் எங்களுக்கு பிடிக்கலம்மா நீங்கள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்கள் வாழ்ந்துட்டீங்க உங்களுக்கு வயசு எழுபது பக்கமாக ஆகுது நீங்கள் இதெல்லாம் போக வேண்டியதான் எங்களுக்கு நாங்கள் குறைஞ்ச வயசு இதை படிங்கப்பா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் மாறாமல் கொண்டுட்டு போவார் கல்கி இந்த சிவகாமியின் சபதம் அப்படிங்கக்கூடியதில் ஒரு கல்கி வந்து ஒரு காட்சியை நமக்கு காட்சிப்படுத்துவார் நான் இது படித்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு கூட இருக்கும் கல்கியில் அது வந்து தொடர் க நாவலாக வரும்போது படித்தது இப்போ எனக்கு சரியாக நினைவில் இல்லை ஆனால் இந்த காட்சி மட்டும் எனக்கு நினைவில் வந்துச்சு அந்த நேரத்தில் ஆனந்தவுடன் ஒரு பொசத்தில் முதல்ல ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சில திறந்தாழ்ந்த எழுத்தாளர்கள் அது உள்ளே புகுந்து எவ்வளோ வக்கரத்தை திணிக்க முடியுமோ அத்தனை திணிச்சாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இந்த காட்சியை மீண்டும் மீண்டும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து இளைஞர்களை வலுப்படுத்தக்கூடிய காட்சியாக இருந்துச்சு மகேந்திர பல்லவ மன்னவன் அவனுடைய அவனுடைய மனைவி கூட அவன் உட்காந்து பேசிகிட்ருக்குறான் அப்போ கல்கி வந்து அதை சொல்கிறாரு ரொம்ப அத்தியாவசிய நிமித்தமாக தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில் மகேந்திர பல்லவ அரசனுடைய தனி அறைக்குள் படுக்க அறைக்குள் நாம் இப்போது நுழைகின்றோம் எவ்வளோ கீழ்த்திறமாக ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு எவ்வளோ கீழ்த்திறமான காட்சிப்படுத்துகிறாங்க ஒரு எழுத்தில் கூட எவ்வளோ ஒரு நாகரீகத்தை கொண்டுட்டு போய் நமக்கு காமிச்சார் காமிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம முன்னோர்கள் அந்த பாரம்பரியமாக இப்போ இப்படி இருக்குது ஐம்பது ஆண்டு கால சீரழிவு நம்மளை எப்படி கேவலப்படுத்திடுச்சு பாருங்கள் இதை பாருங்க உங்களுக்கு உங்க அதெல்லாம் நினைவு எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் எங்களுக்கு உங்களை மாதிரி தேவார வேண்டாமா திருவாசம் வேண்டாமான்னா இதை படிங்க இது இலக்கிய பண்பு இலக்கிய ரசனையோடது பண்பாட்டு ரசனையோடது கலா ரசனையோடது அப்படி உங்களை உங்களை வரலாற்று காலத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடியது கல்கியினுடைய நாவல்கள்லாம் அதை படிங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்வியல் வழிகாட்டிகளாக இருக்கும் எல்லாம் மல்லானுடைய கருணையினால் இன்றைக்கு இதோடு நம்ம நிறுத்திக்கோம் இன்றைக்கி என்னவோ காகப சுந்தர் வந்ததுலேருந்து நம்மளை இழி செவ்வாய் இழுக்கிறாரு நான் இன்றைக்கி மிச்சம் இருக்கிற நாலு தீர்க்கையும் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன் இன்றைக்கி இந்த சிந்தனை சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு 
அதனால் இந்த பேச்சே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இந்த இதே பேச்சு இதே சிந்தனை நியூஸு அது இது எதுவுமே கேட்காதீங்க யாரும் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை கொண்டுட்டு போங்க உடம்புக்குள்ளே மனதுக்குள்ளே உணர்வுக்குள்ளே சும்மா இதே பற்றி பேசாதீங்க இது இதனுடைய பேரே சொல்லாதீங்க நம்மளுடைய படைக்கலமாக இறைவனுடைய நாமத்து எழுத்து ஐந்தையும் நம்ம கை கொள்வோம் வேறு எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் திருவுரல் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு திருவுரல் எதை சொல்ல சொல்லுதோ அதை நம்ம சொல்லலாம் அரகரம பார்வதி பதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்